웹스퀘어 퀵하이드입니다. 인풋 캘린더의 디폴트 데이트 속성에 대해 알아보겠습니다. 인풋 캘린더는 달력에서 직접 날짜를 선택할 수 있는 인터페이스를 제공합니다. 본 비디오는 인풋 캘린더에서 기본 선택되어 표시되는 날짜를 설정하고 확인하는 방법을 설명합니다. 관련 속성은 디폴트 데이트입니다. 그리고 기본 날짜를 확인하고 설정하려면 get 디폴트 데이트 함수와 set 디폴트 데이트 함수를 사용하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 인풋 캘린더입니다. 인풋 캘린더의 디폴트 데이트 속성을 검색합니다. 디폴트 데이트 속성의 기본 값은 따로 설정되어 있지 않습니다. 이 경우에는 인풋 캘린더의 달력을 클릭하면 현재 날짜가 기본적으로 선택되어 표시됩니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 인풋 캘린더 우측에는 트리거가 있습니다. 이 트리거를 클릭하면 get 디폴트 데이트 함수를 실행하여 현재 설정된 기본 날짜를 표시합니다. 트리거를 클릭하면 디폴트 데이트의 기본 값인 공백이 표시됩니다. 다시 스튜디오로 돌아갑니다. 디폴트 데이트 속성을 설정해 보겠습니다. 디폴트 데이트를 2023년 1월 1일로 설정하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 인프 캘린더의 달력 아이콘을 클릭합니다. 2023년 1월 1일이 기본적으로 선택된 채로 달력이 표시되고 우측의 아이콘을 클릭하면 2023년 1월 1일이 표시됩니다. 인풋 캘린더 옆에 두 번째 트리거에도 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 두 번째 트리거를 클릭하면 set default date 함수가 실행되어 default date 속성 값을 2013년 1월 1일로 설정합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 현재 기본 날짜는 2023년 1월 1일입니다. 두 번째 트리거를 클릭하면 기본 날짜가 2013년 1월 1일로 변경되어 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.